வெல்கம் டு சேலம் ட்ரெடிஷ்னல் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல ராகி களியோட சாப்பிட துவரம் பருப்பை வச்சு ஒரு குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாங்க இது பழைய காலத்துல எங்க பாட்டி எல்லாம் செஞ்ச குழம்பு நல்லா காரசாரமா சூப்பரா இருக்கும் ராகி களிக்கு ஏத்த பக்காவன சைடிஷ் இதுக்கு பேரு கொற்றை குழம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இந்த குழம்பு செய்யறதுக்கு நான் இந்த கப்ல முக்கா கப் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேங்க இது நாலு பேருக்கு கரெக்டா இருக்கும் இந்த குழம்பு நீங்க ரெண்டு பேருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யறீங்கன்னா கொஞ்சம் குறைதலா எடுத்துக்கங்க இதை இப்ப நாம நல்லா கழுவிட்டு மிக்சி ஜார்ல சேர்த்து அரைச்சு எடுத்துக்கணும் ஊரெல்லாம் வைக்க தேவையில்லைங்க நம்ம உடனே அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க கழுவியாச்சு இதை மிக்சி ஜார்ல சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா காரமா இருந்தா இந்த குழம்பு நல்லா இருக்கும் அதை நல்லா நைஸா அரைச்சு எடுத்தாச்சுங்க அஞ்சு பல் பூண்டை இந்த மாதிரி ஒன்னு ரெண்டா இடிச்சு அதே மிக்சி ஜார்ல சேர்த்துக்கங்க சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயத்தையும் இதே போல ஒன்னு ரெண்டா இடிச்சு சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா சரியா அறப்படாது அப்படியே முழுசு முழுசா நின்னுடும் அறப்படாம அதுக்காக தான் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம ஒன்னு ரெண்டா தான் அரைக்க போறோம் நல்லா நைஸா அரைக்க கூடாது இந்த வெங்காயத்தெல்லாம் பாருங்க ஒன்னு ரெண்டா தட்டி அதே மிக்சி ஜார்ல சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கங்க அரை ஸ்பூன் தனியா சேர்த்துக்கங்க இத ஒன்னு ரெண்டா அரைச்சு எடுத்தாச்சு பாருங்க அடுப்புல ஒரு கடாய் வச்சுட்டு கடாய் காஞ்சதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கங்க ரொம்ப சிம்பிளான குழம்புங்க பாருங்க நாம அரைச்சு வச்சதுல கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் சேர்த்திருக்கேனா எண்ணெய் காஞ்சதுமே சின்ன வெங்காய வடகத்தை போட்டு பொரிய விடுங்க அது ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த குழம்புக்கு வடகம் பொறிஞ்சதும் நாம அரைச்சு வச்ச துவரம் பருப்பு பேஸ்ட் இதுல சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நம்ம நிறைய தண்ணி சேர்க்கணுங்க துவரம் பருப்பு உடனே கெட்டிப்படும் குறைஞ்சது ஒரு லிட்டர் அளவாவது இதுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கணும் நான் இப்ப கைவிடாம கிண்டிகிட்டே இருங்க இல்லைன்னா அடி பிடிக்கும் இந்த குழம்பு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல ரெடி ஆயிடும் தேவையான உப்ப சேர்த்துக்கங்க இது கூட ஒரு கையளவுக்கு முருங்கைக்கீரையை சேர்த்துக்கங்க இதெல்லாம் நல்லா முதலே கழுவி வச்சாச்சுங்க கழுவி வச்ச முருங்கைக்கீரையை கொஞ்சம் சேர்த்தாச்சு முருங்கைக்கீரை ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல வெந்துரும் அப்ப நம்மளோட குழம்பு ரெடி ஆயிடும் வில்லேஜ் சைட்ல இந்த குழம்பு ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காம எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க சேலம் ட்ரெடிஷ்னல் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணுங்க இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் ராகி களிக்கு நான்வெஜ் குழம்பெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி வெஜிடேரியனில் இந்த கொற்றை குழம்பு செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க பாருங்க கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி வந்துருச்சு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்மளோட முருங்கைக்கீரைலாம் வெந்துருச்சு இப்ப நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது கூட நீங்க நெய் சேர்த்து சாப்பிடலாங்க ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் தேங்க்யூ